Oke, kita buat langsung. Hmm. Counter. Oke. Counter. Next. Kita pilih apinya. Aku mau pakai api yang ya, jadi bin aja, teman-teman. Next. Empty activity. And then biarkan main activity dan loading. Oke, okay, kita tunggu. Nah, ini dia program kita, teman. Udah jadi. Di sini, langsung aja. Seperti yang udah kita kerjain kemarin. Oke, okay, kita mau buat. Uh, ini kan relatif layout. Kita ganti jadi linear layout. Yang pertama itu dulu. Kemudian, sini ada error. Katanya, more ya yeah. harus ada orientationnya tapi sebelum itu kita buang dulu yang nggak penting nah. Android orientation vertikal oke okay, teman-teman nah yang pertama kita buat adalah text text view widthnya itu Word content dan ini nyata transparent. Hitnya itu word content juga deh. Oke, okay. Android. Text, textnya adalah nol. Ini untuk angkanya. Atau pertama tim A dulu deh. Tim A, kemudian ya seperti ini. Kemudian kita copy. Ya. Yeah di sini langsung nol kita kasih yang nol nah seperti ini teman-teman jadi tim A nol nah kemudian kita kasih button button wow wait wait button uh, web content hitnya web content juga button itu adalah android teksnya maksud saya teks di dalam button yang di atas itu 3 poin 3 poin teksnya namanya 3 points oke okay. kemudian kita copy lagi sampai dua kali sehingga menjadi tiga dan di sini satu seperti ini basically teman-teman oke kemudian kita mau buat dua kali kita mau buat dua kali jadi seperti ini nah hanya saja teman-teman yang perlu kita perhatikan adalah lihat seperti ini aduh kalian kelihatan nggak ya zoom 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 yang tim A dari batas tim A sampai satu poin sini ini gua mau di sebelah kiri dan sisanya itu di sebelah kanan tim B ya tim B nya sebelah kanan kita ganti dulu teman-teman tim B nya di sebelah kanan caranya gimana caranya adalah dengan memanipulasi layoutnya teman-teman nah kita kan di sini punya layout kita kan punya layout di sini linear layout, linear layout di mana dia vertikal teman ke kanan, ya kan? Nah jadi di dalam linear layout yang ke kanan ini kita akan tambahkan satu lagi linear layout yang e, untuk ke bawah atau horizontal. Oke, kita coba aja. Jadi seperti ini. Pertama kita balik ke teks, kita tambahkan linear layout di dalam linear layout. Jadi linear layout match parent widthnya nya content. Nah ini itu Android Android salah teman-teman. Sini Android kita kasih uh, or orientation ya teman-teman. Orientasinya adalah kita mau buat 
kita mau buat uh, linear uh, vertikal maksudnya vertikal kenapa vertikal nanti gue jelasin nah untuk yang dari tim A bagian tim A dari saat mulai dari tim A sampai satu poin kita pindahin ke linear layout ini seperti ini kemudian kita buat lagi linear layout linear layout seperti ini Orientasi yang tetap vertikal, digunakan enter, sisanya kita masukin ke dalam seperti ini teman-teman. Kita masukin ke dalam paste. Nah, dia yang seperti itu. Kalau kita ganti orientasi ini menjadi horizontal, kemudian, kemudian teman-teman. Uh, ininya kita ganti jadi ini kan match pair nih kita ganti jadi wrap content ini juga wrap content nah jadi seperti ini teman kalian bisa lihat atau kalian masih belum ngerti sih pasti gue yakin kalian berapa banyak yang ngerti jadi gini teman teman aku buka pen dulu Oke, okay. okay. basically teman-teman, layout kita itu seperti ini. Pertama, ini yang besar, ini Android kita. Oke, okay. di dalam Android kita ini, kita punya layout, linear layout yang bentuknya horizontal. Horizontal tadi yang paling atas. Kalau horizontal itu, dia yang ngisinya ke kanan, teman. Kalau tambah uh, I, uh, item baru ke kanan kalau dia vertikal kalau nambah item baru ke bawah gitu teman-teman ini ke kanan artinya horizontal ini ke bawah artinya vertikal oke linear linear layout yang pertama itu adalah ini teman-teman oke yang pertama itu ini nanti dia kita kan nanti bakal nambah tuh tim A otomatis dia bakal ngisi di sini oke nah dia nambah linear layout lagi terus kita buat linear layout lagi ada dua kali tadi linear layoutnya gini teman-teman jadinya karena dia bentuknya adalah seperti ini vertikal uh, ya vert horizontal maksud saya jadi dia item yang baru nambahnya ke kanan seperti itu nah kemudian di dalam yang ini kita ada lagi yang tadi yang buatan-buatan tadi tim A tim B segala macam ini kita buatnya secara vertikal makanya dia ke bawah jadi cara nyusunnya itu seperti ini hierarkinya seperti ini teman-teman oke okay, kalau gitu kita balik lagi kan terus sudah kita sini kita udah jadi teman-teman nah masalahnya adalah nah kita akan memperbaiki lagi teman-teman jadi seperti ini bentuknya nah caranya adalah di linear laut yang pertama atau di tim A si widthnya kalian kasih jadi 0 dp Oke, okay, jadi dia nggak ada widthnya, lebarnya maksudnya nggak ada. Kemudian di widthnya tambahin jadi satu, teman-teman. Jadi satu. Kemudian untuk di linear layout yang kedua seperti itu juga disamain dan di linear layout yang induknya si widthnya di match parent artinya dimaksimalkan seberapa besar HP itu. Jadi seperti ini, teman-teman. Kalau kalian mau buat ke tengah, tinggal buat aja di sini grafitinya. Android, Graffiti, Center, uh, Center Horizontal. Oke, jadi di tengah, kalian tinggal kopikan yang ini. Di bawah sini. Jadi di tengah, sama-sama di tengah. Nah, kemudian kita akan modifikasi untuk tulisan tim A-nya. Di tulisan tim A, kita akan besarkan hurufnya text size nya kita tambahkan jadi 20 dp kayaknya 30 dp deh 30 dp kemudian warnanya kita kasih hitam text color android black seperti itu kemudian untuk teks yang di bawah juga Hmm, sepertinya ya yang di bawah juga teman-teman 
kita tinggal copy untuk yang warnanya karena aku juga mau warna hitam kalau kalian bebas mau warna apa oke terus text size nya ya laptop mulah <laughs> sabar teman teman ya Oke, okay, jadi seperti ini teman-teman. Tapi jarak si O-nya ini, si nolnya ini dengan di atas terlalu dekat gitu. Saya mau jauhin. Caranya gampang teman-teman. Kalian tinggal Android, Margin, Top. Tanya ditambahin jadi 16 dp kali. Ya. Terus Android, Margin buttonnya jadi 16 dp juga oke okay, basically seperti ini kalian kopikan program-program ini untuk di sebelahnya tim B oke okay. oke okay, saya akan kopikan oke okay, teman-teman jadi sepertinya udah kelihatan bagus kemudian yang kurang adalah tinggal tombol resetnya teman-teman tombol, tombol reset jadi uh, kita tinggal buat tombol resetnya di sini Oke, okay, kalau gitu cek itu kita kerjain. Yang kurang teman-teman adalah tombol resetnya. Jadi tombol resetnya itu kalau bisa ada di bawah ini teman-teman. Oke, okay, di sini. Nah, tapi kalau kita mau seperti itu, kita harus modifikasi linear linear layout kita ini teman-teman. Karena lihat layout yang di sini kan dia oh horizontal orientasinya kan ya artinya kalau kita nambah item lagi dia akan nambah ke kanan teman nah bukan ke bawah nah makanya kita butuh yang namanya relatif layout jadi kalian tinggal buat di bawah XML ini relatif layout seperti ini kemudian teman-teman eh, kalian eh, nggak sembarangan buat layout linear layout atau relatif layout untuk induk loh untuk induk itu dibutuhkan beberapa kode penting jadi misalnya nih yang perlu kalian copy itu lah ini misalnya xmls yang ini yang android sama toolsnya kalian ctrl x paste di situ oke okay. kemudian untuk toolsnya nih kalian ctrl x kalian paste di bawahnya oke okay. kemudian untuk id nya juga ini teman-teman ID-nya kalian kopikan lagi kemudian untuk oh, ininya teman-teman ukurannya seperti ini kemudian kalian tutup nah relatif layout ini ini menjadi file induk jadi tutupnya harus paling bawah oke nggak ada error teman oke seperti itu nah setelah itu jadi di dalam semua ini tergabung oleh relative layout, di mana di dalam relative layout itu ada linear layout, teman-teman. Yang bentuknya horizontal, di dalam horizontal itu ada linear layout lagi, ada dua biji yang vertikal, vertikal itu untuk ini. Oke, okay, seperti itu. Nah, untuk menambahkan tombol reset, sebelum relative layout ini ditutup, kalian tambah yang namanya uh, button atau kita bisa copy paste dari sini pasti seperti itu, nah dia akan muncul di sebelah kiri atas tugas kita yang pertama adalah pindahkan dia ke tengah caranya adalah kalian pasang uh, layout center horizontal seperti ini jadi true nah. kemudian atur jaraknya teman-teman android margin top atur jaraknya dari atas jarak dari atasnya kita mau berapa anggap 300 dp nah seperti itu tinggal namanya kita ganti yaitu reset oke okay. seperti ini teman-teman ya lumayan lah untuk kita yang mulai belajar jadi kalau tambah 3 poin di sini akan berubah jadi 3 kalau di sini 3 poin di sini juga akan berubah jadi 3 teman-teman nah kemudian kalau ditekan tombol reset dia balikan 0 seperti itu 
Oke, okay, mungkin untuk tutorial kali ini bagian tampilan sampai di sini doang. Karena uh, takutnya videonya kepanjangan, uploadnya gede banget. <laughs> Oke, okay, langsung gua akan lanjut di video untuk bagian Java-nya di part berikutnya. Kalian bisa langsung cek aja. Dan thank you for watching. Sampai ketemu di video yang lain. Salam kopianan. Contra Wayne.